హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ సిబిఎస్సి సిలబస్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ప్రాక్టికల్ జామెట్రీ అనే చాప్టర్లో ఇంట్రడక్షన్ గురించి ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము సో ప్రాక్టికల్ జామెట్రీ చాప్టర్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటర్స్ నేర్చుకుంటాము సో మనం ప్రీవియస్ సెవెంత్ క్లాస్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ నేర్చుకున్నాము ఒక ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే త్రీ మెజర్మెంట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది త్రీ మెజర్మెంట్స్ వర్ ఎనఫ్ టు డ్రా ఏ ట్రయాంగిల్ ఏ నేచర్ క్వశ్చన్ అరేజెస్ వెదర్ ఫోర్ మెజర్మెంట్స్ వుడ్ బి షఫ్షియంట్ టు డ్రా యూనిక్ ఫోర్ సైడెడ్ క్లోజర్ ఫిగర్ సో ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయడానికి త్రీ మెజర్మెంట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది క్వాడ్రిలేటర్ అంటే ఫోర్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటే క్వాడ్రిలేటర్ని డ్రా చేయగలము అని అనుకుంటాము సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉందా ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే క్వాడ్రిలేటర్ డ్రా చేయడానికి ఎన్ని మెజర్మెంట్స్ అవత అవసరం అవుతాయో తెలుస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తారు రెక్టాంగిల్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఏడీ టెన్ సెంటీమీటర్స్ దానికి ఆపోజిట్ బిసి కూడా టెన్ సెంటీమీటర్స్ అలానే ఏబిసిడి ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇవే మెజర్మెంట్స్ ఈ ఫోర్ మెజర్మెంట్స్తోనే ఇంకొకటి కూడా డ్రా చేసినట్లయితే అది ప్యారలలోగ్రామ్ అయింది అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకంగా డ్రా చేశారనమాట అలాగే అవే మెజర్మెంట్స్ తోటి ప్యారలలోగ్రామ్ ఈసారి ఇలా ఉంది అనమాట మరి దీనికి దీనికి తేడా ఏంటి మెజర్మెంట్స్ అన్నీ ఒకటే కదా అంటే రెక్టాంగిల్లో ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ మనం ఆల్రెడీ థర్డ్ చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం కదా ప్యారలలోగ్రామ్లో ఆల్ యాంగిల్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండవు అనమాట ఏ ప్యారలోగ్రామ్లో ఆల్ యాంగిల్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే అది రెక్టాంగిల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ యాంగిల్స్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఇవే మెజర్మెంట్స్ తోటి త్రీ ఫిగర్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకంగా డ్రా చేయొచ్చు అలా కాకుండా అందరూ ఒకే విధంగా డ్రా చేయాలి అంటే క్వార్టర్లేటర్లో ఫోర్ మెజర్మెంట్స్ కాకుండా ఫైవ్ కనుక ఉన్నట్లయితే మెజర్మెంట్స్ ఎవరు గీసినా కానీ యూనిక్ క్వార్టర్లేటర్లో వస్తుంది సో మధ్యలో ఒక డయాగ్నల్ కనుక డ్రా చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్లేటర్ని ఇలా కానీ ఇలా కానీ మూవ్ చేయలేం మనం చూడండి అవే మెజర్మెంట్స్ తోటి ఒక క్వార్టర్లేటర్లు డ్రా చేసి మధ్యలో డయాగ్నల్ కూడా డ్రా చేయడం వల్ల ఇంకీ క్వార్టర్లేటర్లు మనం ఎటు మూవ్ చేసినా కానీ ఇది ప్యారలోగ్రామ్ లాగా చేంజ్ అవ్వదు సో ఒక యూనిక్ క్వార్టర్లేటర్లు డ్రా చేయాలి అంటే ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ కావాలన్నమాట చూడండి ఫోర్ సైడ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒక డయాగ్నల్ కూడా ఇచ్చారు సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ కెన్ డిటర్మిన్ ఏ క్వాడ్రిలేటర్లు యూనిక్లీ సో బిట్స్ ఏమిస్తారంటే క్వాడ్రిలేటర్లు డ్రా చేయాలంటే ఎన్ని మెజర్మెంట్స్ అవసరమవుతాయి అనేది బిట్గా ఇస్తారు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి థింక్ డిస్కస్ అండ్ రైట్ అని ఉంది అర్షద్ హ్యాజ్ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటర్ ఏబిసిడి అర్షద్ దగ్గర ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయంట ఏబిసిడి అనే క్వాడ్రిలేటర్ డ్రా చేయాలి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ యాంగిల్ ఏ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బిడి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ ఒక యాంగిల్ ఇచ్చారు కెన్ హీ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ యూనిక్ క్వాడ్రిలేటర్ గివ్ రీజన్స్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ ఈ మెజర్మెంట్స్ తోటి అర్షద్ క్వాడ్రిలేటర్ని డ్రా చేయగలడా డ్రా చేయగలిగితే రీజన్ ఏంటి డ్రా చేయలేకపోతే రీజన్ ఏంటో మనం రెండింటికి కూడా రీజన్ చెప్పాలన్నమాట చూడండి ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ తోటి క్వార్టర్లేటర్ ఏబిసిడి కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాము ఏబి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఒక పాయింట్ పెడదాము ఈ టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఇది ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అలానే యాంగిల్ ఏ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు సో ఏ దగ్గర ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ గుర్తుపెట్టాలి గుర్తుపెట్టేటప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ఈ లైన్ మనం డ్రా చేసిన రెండు లైన్ కూడా ఒకదానికి ఒకటి కోయిన్ సైడ్ అవ్వాలి టూ లైన్స్ కోయిన్ సైడ్ అటట్లు పెట్టి ఏ దగ్గర ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ పెట్టాలి ఏ అనేది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ కౌంట్ చేసుకోవాలి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర గుర్తుపెట్టేసి ఈ టూ పాయింట్స్ని స్కేల్తో జాయిన్ చేద్దాము సో ఇది ఏ దగ్గర ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనమాట కొంచెం పైకి డ్రా చేయాలి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చింది బీడి ఇచ్చారు డి అనే పాయింట్ లేదు కదా నెక్స్ట్ ఏడి అంటే ఏ నుంచి డికి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది సో కంపాస్ తోటి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని ఏ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక పాయింట్ సిక్స్ దగ్గర ఉండాలి ఇంకో పాయింట్ జీరో దగ్గర ఉ
సీ పాయింట్ గీయడానికి ఇంకొక మెజర్మెంట్ కావాలన్నమాట అంటే ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ సఫిషియెంట్గా లేవు కరెక్ట్గా లేవు కాబట్టి అర్షద్ ఈ మెజర్మెంట్స్ తోటి క్వాడిలేటర్ని డ్రా చేయలేడు అనమాట సో వీ కుడ్ నాట్ కన్స్ట్రక్ట్ వీ వీ కుడ్ నాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ది క్వాడ్రిలేటరల్ కన్స్ట్రక్ట్ ది క్వాడ్రిలేటరల్ ఫోర్ సైడ్స్ ఇచ్చారు కానీ కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు అవి సో దీంతో క్వాడ్రిలేటర్ని మెజర్ చే డ్రా చేయలేము ది డేటా ఈజ్ ఇన్షఫిషియంట్ మరి ఏ ఏ మెజర్మెంట్స్ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చినట్లయితే క్వాడ్రిలేటర్లు డ్రా చేయగలము టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు ఒకసారి చూద్దాం చూడండి క్వాడ్రిలేటర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే థింక్ డిస్కస్ అండ్ రైట్లో ఇచ్చినట్టుగా ఫోర్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారు అవి కూడా సఫిషియంట్గా లేవు అలానే ఒక యాంగిల్ ఇచ్చారు అలా కాకుండా ఏ ఏ మెజర్మెంట్స్ ఇస్తే మనం క్వాడ్రిలేటర్ డ్రా చేయగలము చూద్దాము వెన్ ఫోర్ సైడ్స్ అండ్ వన్ డయాగ్నల్ ఆర్ గివెన్ ఫోర్ సైడ్స్ ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చినట్లయితే క్వాడ్రిలేటర్ డ్రా చేయగలము వెన్ టూ డయాగ్నల్స్ అండ్ త్రీ సైడ్స్ ఆర్ గివెన్ టూ డయాగ్నల్స్ త్రీ సైడ్స్ మొత్తం ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ వెన్ టూ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అండ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఆర్ గివెన్ ఎడ్జసెంట్ అంటే పక్క పక్కనే ఉండే సైడ్స్ని ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అంటాము త్రీ యాంగిల్స్ ఈ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్వాడ్రిలేటర్ డ్రా చేయగలం వెన్ త్రీ సైడ్స్ అండ్ టూ ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్స్ త్రీ సైడ్స్ టూ యాంగిల్స్ వెన్ అదర్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నోన్ అంటే రామ్ బస్సు కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని ఇచ్చినప్పుడు ఒక సైడ్ మెజర్మెంటు ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చిన లేదా టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చి రామ్ బస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమన్నా చేయొచ్చు అనమాట అంటే ప్రాపర్టీస్ తెలిసి ఉండాలి వాటికి సో ఈ కండిషన్స్ అయితేనే మనం క్వాడ్రిలేటర్ని డ్రా చేయగలము నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీలో ఉన్న థింక్ డిస్కస్ అండ్ రైట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము వీ సా దట్ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ క్యాన్ డిటర్మిన్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ యూనిక్లీ డూ యూ థింక్ ఎనీ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రిలేటరల్ క్యాన్ డూ దిస్ సో క్వాడ్రిలేటరల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ కావాలి అని చెప్పుకున్నాం కదా ఏ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చినా క్వాడ్రిలేటరల్ డ్రా చేయగలమా అని అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు చెప్పిన కండిషన్స్ ఏనమాట మరలా చూడండి నో ఎనీ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ కెనాట్ డిటర్మిన్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏ ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చినా డ్రా చేయలేము అని ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ప్రాబ్లంలో ఉన్న థింక్ డిస్కస్ అండ్ రైట్ ప్రాబ్లం చూసాం కదా సో వీ రిక్వైర్డ్ ఏ స్పెసిఫిక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ స్పెసిఫిక్గా ఇచ్చినట్లయితేనే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలం క్వాడ్రిలేటర్ని అవేంటంటే ఫోర్ సైడ్స్ అండ్ వన్ డయాగ్నల్ త్రీ సైడ్స్ అండ్ టూ డయాగ్నల్స్ టూ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అండ్ త్రీ యాంగిల్స్ త్రీ సైడ్స్ అండ్ టూ ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్స్ ఫర్ రామ్ బస్ టూ డయాగ్నల్స్ లేదా ఒక డయాగ్నల్ ఒక సైడ్ ఇచ్చిన రామ్ బస్ డ్రా చేయగలం నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ యూ డ్రా ఏ ప్యారలోగ్రామ్ బిఏ టీఎస్ వేర్ బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఏటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వై సో ఇక్కడ ప్యారలోగ్రామ్ అని ఇచ్చారు త్రీ మెజర్మెంట్సే ఇచ్చారు ఈ మెజర్మెంట్స్ తోటి ప్యారలోగ్రామ్ డ్రా చేయగలమా సో ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయాలంటే ప్రాపర్టీస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ప్యారలోగ్రామ్ డ్రా చేయమన్నారు కాబట్టి ప్యారలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీస్ తెలిసి ఉండాలి థర్డ్ చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ప్యారలోగ్రామ్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఇక్కడ ప్యారలోగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ప్యారలోగ్రామ్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి టూ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది బిఏటిఎస్ మనకి ఇక్కడ బిఏ ఇచ్చాడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అలానే ఏటి ఇచ్చాడు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి టిఎస్ కూడా ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అలానే ఏటికి ఆపోజిట్గా ఉండే బిఎస్ కూడా సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చారు ఏఎస్ అనే డయాగ్నల్ ఇచ్చారు ఏఎస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో మనం చెప్పుకున్న కండిషన్స్లో ఫోర్ సైడ్స్ అలానే ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు క్వాడ్రిలేటర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ ఫోర్ సైడ్స్ అండ్ వన్ డయాగ్నల్ అండ్ వన్ డయాగ్నల్ సో వీ కెన్ డ్రా ప్యారలోగ్రామ్ ప్యారలోగ్రామ్ బిఏటిఎస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ యూ డ్రా ఏ రామ్ బస్ జీల్ జెడ్ఈఎల్ వేర్ జెడ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డయాగ్నల్ ఈఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వై ఈ మెజర్మెంట్స్ టూ మెజర్మెంట్సే ఇచ్చారు ఈ
సో మనకి ప్రాపర్టీస్ తెలిసి ఉండాలని చెప్పాను కదా రామ్ బస్సులో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో జీల్ అనే రామ్ బస్సులో జెడ్ఈ అంటే ఒక సైడ్ ఇచ్చారు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇన్ ఈ రామ్ బస్ ఆర్ ఫోర్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో జెడ్ఈ అంతో ఈఏ అంతే ఏఎల్ జెడ్ఈ అలా అన్నీ కూడా ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ఇచ్చారు అలానే డయాగ్నల్ ఈఎల్ అనేది కూడా ఇచ్చారు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో వీ హ్యావ్ ఫోర్ సైడ్స్ అండ్ వన్ డయాగ్నల్ సో వీ కెన్ డ్రా ది రామ్ బస్ జీల్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ఏ స్టూడెంట్ అటెంప్టెడ్ టు డ్రా ఏ క్వాడ్రలేటరల్ ప్లే పిఎల్ ఏవై వేర్ పిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఎల్ఏ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఏవై ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పీవై టూ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఇచ్చారు ఎల్వై డయాగ్నల్ కూడా ఇచ్చారు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ బట్ కుడ్ నాట్ డ్రా ఇట్ ఈ ఫోర్ సైడ్స్ ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చినప్పటికీ ఈ క్వాడ్రలేటర్ని డ్రా చేయలేకపోయారంట వాట్ ఈస్ ది రీజన్ ఎందువల్ల డ్రా చేయలేకపోయారు హింట్ ఇచ్చారు డిస్కస్ ఇట్ యూజింగ్ ఏ రఫ్ స్కెచ్ మనం ఒక రఫ్ స్కెచ్ యూజ్ చేసి ఇది ఎందుకు డ్రా చేయలేము డిస్కస్ చేయాలంట చూడండి క్వాడ్రలేటర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోయే ముందు రఫ్ స్కెచ్ కనుక వేసుకున్నట్లయితే ఆ స్కెచ్ని చూస్తూ మనం అసలు డయాగ్రామ్ గీయచ్చు అనమాట సో ముందు రఫ్ స్కెచ్ గీద్దాము పిఎల్ఏవై మనకి ఇచ్చిన క్వాడ్రలేటర్ పిఎల్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఎల్ఏ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఏవై ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పీవై టూ సెంటీమీటర్స్ ఎల్వై అంటే ఈ డయాగ్నల్ ఇచ్చారనమాట ఎల్వై సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ మెజర్మెంట్స్ తోటి ఈ క్వాడ్రలేటర్ డ్రా చేయడానికి ట్రై చేద్దాము ఫస్ట్ వన్ పిఎల్ అంటే బేస్ తీసుకోవాలన్నమాట పిఎల్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ సో జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ త్రీ దగ్గర ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టి ఈ టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ పిఎల్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్లో పీ నుంచి వైకి టూ సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి టూ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకొని పీ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్కును డ్రా చేస్తాము టూ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి సో టేక్ రేడియస్ టూ సెంటీమీటర్స్ టేక్ రేడియస్ టూ సెంటీమీటర్స్ టేక్ పీ అది సెంటర్ అండ్ డ్రా అన్ ఆర్క్ అలాగే ఎల్ దగ్గర నుంచి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఇప్పుడు డ్రా చేసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకొని ఎల్ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి ఆ ఆర్క్ ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది చూడండి మనం ఎంత గీసినా కానీ ఈ టూ ఆర్క్స్ అనేవి కట్ అవ్వడం అనేది కుదరదు అనమాట అంటే రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వడం అనేది కుదరదు ఎందువల్ల ఇలా వచ్చింది అంటే క్వాడ్రలేటర్ డ్రా చేయాలంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ముందు మనం ఒక ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేస్తాము సో ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రకారము సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ థర్డ్ సైడ్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉండాలి ది సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది థర్డ్ సైడ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ టూ సైడ్స్ సమ్ చేస్తే థర్డ్ సైడ్ కంటే తక్కువ వస్తుంది త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ అంటే థర్డ్ సైడ్ కంటే తక్కువ ఉంది అలా కాకుండా సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్డ్ సైడ్ అయినప్పుడు మనం ఆ కన్ ట్రయాంగిల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలం అనమాట సో ముందు ఈ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయకుండా క్వాడ్రిలేట్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి అంటే వీ కెనాట్ డ్రా ది వీ కెనాట్ డ్రా ట్రయాంగిల్ పిఎల్వై బికాస్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ థర్డ్ సైడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ థర్డ్ సైడ్ ఇది ప్రాపర్టీ ప్రకారం లేవన్నమాట ఇక్కడ మనకి టమ్ సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ అంటే పిఎల్ ప్లస్ పీవై ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే థర్డ్ సైడ్ ఎల్వై కంటే కూడా ఎక్కువ రావాలి అంటే త్రీ ప్లస్ టూ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్ రావాలి కానీ ఇక్కడ మనకి తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ తోటి పిఎల్ఏవై అనే క్వాడ్రలేటర్ని డ్రా చేయలేము సో వీ కెనాట్ డ్రా వీ కెనాట్ డ్రా పిఎల్ఏవై క్వాడ్రలేటర్ ఫోర్ సైడ్స్ ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు క్వాడ్రలేటర్ డ్రా చేసేటప్పుడు ముందు మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది సో ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రకారంగా లేవు కాబట్టి మెజర్మెంట్స్ క్వాడ్రలేటర్ని కూడా డ్రా చేయలేము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్లో ఉన్న ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో నేర్చు